ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് സി ബി എസ് ഇ കെമിസ്ട്രിയിൽ നാലാമത് ചാപ്റ്റർ സയൻസ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നാലാമത്തതും കെമിസ്ട്രി എന്ന പോർഷനിലെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോൾസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാർബണിനെ പറ്റിയൊരു കുറച്ച് കാര്യം പറയാം നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ആരോട് ചോദിച്ചാലും മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റിന് എഴുത്തിന് ചോദിച്ച ഏതാണ് ഒറ്റ ഒത്തിരേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ എയർ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഓക്സിജൻ ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് സംശയം തോന്നാൻ നൈട്രജൻ ഇല്ല സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് സംതിങ് നൈട്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അപ്പോൾ നൈട്രജൻ അല്ലേ നോക്കും നൈട്രജൻ അല്ല ഓക്സിജൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വക എല്ലാ ലിവിങ് ഫോംസിലായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലായിക്കോട്ടെ എല്ലായിടത്തും പ്രോട്ടീൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരിലും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജനും എന്തായാലും അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് കമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും പറയാതെ പോകുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതാണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആരും സൂചിപ്പിക്കില്ല കാർബൺ എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ആരും ഒരു വക എല്ലാ ലൈഫ് ഫോംസിലും കാണുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനറലി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പറയുമ്പം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ തടി കുറക്കാൻ വേണ്ടി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറക്കണം ഷുഗർ കുറക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഷുഗർ ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആളാരാണ് കാർബൺ ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാം കാർബൺ കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇനി ഇത് പോട്ടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പോട്ടെ പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിൽ എന്താണുള്ളത് പ്രോട്ടീൻസിനും കാർബൺ ഉണ്ട് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങനെ പല ആളുണ്ട് പക്ഷെ കാർബൺ ഉണ്ട് അവിടെയും പിന്നെ എന്ത് സാധനം കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോയി എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയും എന്താണ് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും അവസാനം കരി കിട്ടും അതെന്താണ് അതും കാർബൺ ആണ് അങ്ങനെ കാർബണിൻ്റെ ഒരുപാട് 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 സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു കാർബണിൻ്റെ കമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷനാണ് വളരെ രസകരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനുമാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കാർബണിനെ പറ്റി പഠിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോ പ്രോട്ടീൻസും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർബൺ ആണ് കാർബണിൻ്റെ പല ഫോംസ് ആണ് കാർബണിൻ്റെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കും അതായത് നെയ്മിങ്ങിനാണ് നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ യു പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ് ഈ നോമൻ ഗ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയത് കാർബണിൻ്റെ അലോട്രോപ്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ സോപ്പ് സോപ്സ് ഡിറ്റർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കും പിന്നെ കാർബണിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഏതാങ്കിൽ കമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എഥനോളും എഥനോയിക് ഓസിഡും മാത്രം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കും പിന്നെ എസ്റ്റെറിഫിക്കേഷൻ എന്ന റിയാക്ഷൻ സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സോ എന്നാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം കാർബണും കാർബണിൻ്റെ ബോണ്ടിങ്ങിനുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഈ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കാർബണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ എത്രയാണ് കാർബണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണ് അതായത് രണ്ട് നാല് എന്നാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഔട്ടർ ഷെലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺസും കാർബൺ ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതായത് കാർബണിൻ്റെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വരക്കുവാണെങ്കിൽ കാർബണിന് ടോട്ടൽ നാല് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നാല് ബോണ്ട് ചില ചിലപ്പോൾ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട്
അതുപോലെ ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമണ്ട് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആളെടുത്ത് നോക്കിയേ ഫുള്ളറിനല്ല ഫുള്ളറിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് അറിയോ കാർബൺ മൂന്ന് പോകണ്ട ഓരോ കാർബൺ എടുത്ത് നോക്കിയേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവും മൂന്ന് മൂന്ന് ബോണ്ടുകളെ ഫോം ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെ മുകളിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ പറയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും ഓരോരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് ലെയർ ഇപ്പൊ ഒരു ലെയർ പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു ലെയർ ഓരോ കാർബണും മൂന്ന് മൂന്ന് കാർബൺ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാർബൺ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെക്ക് ഒരു കാർബൺ ഒരു ബോണ്ടും കൂടി ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ലെയറിന്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ ഒരു കടല പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നടുവിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ലെയർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലെയറും കൂടി നല്ലൊരു ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആർക്ക് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പെൻസിലിന്റെ ലെഡ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പിന്നെ വേറൊരു ഫോമാണ് ഫുള്ളറി എന്ന് പറയുന്നത് സി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയും അതായത് അറുപത് കാർബൺസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു റിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അറുപത് കാർബൺ കൂടി ഒരു ബോണ്ട് ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഗ്രാഫീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇതുപോലെ ഗ്രാഫൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഗ്രാഫീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ സിംഗിൾ ലെയർ ഇത് കാണുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ പടർന്ന് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളറി എന്ന് പറയും സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെയിൻ ലെയർ ആണ് അത് അപ്പം അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അലോട്രോപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അലോട്രോപ്സ് എന്താണ് അലോട്രോപ്സ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോംസ് ഓഫ് കാർബൺ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ അലോട്രോപ്സും കണ്ടു കാർബൺ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ കാർബൻ്റെ ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ള കാർബൻ്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും കാറ്റിനേഷൻ എന്നും രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഫോം ബോൺസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഏത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും എല്ലാവരോടും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ആൾക്കാർക്കും സ്പെസിഫിക് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കാർബൻ്റെ ഒരു യുനീക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരോടും എല്ലാ ആൾക്കാരോടും വളരെ പെട്ടെന്ന് കമ്പനി ആവും എന്നാൽ ചിലരാണെങ്കിലോ കുറച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് മാത്രമേ മിങ്കിൾ ചെയ്യും ചില ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലോസ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അവരോട് മാത്രം കട്ട കമ്പനി ആയിരിക്കും കാർബണും ഏകദേശം എന്താണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് കമ്പനി ആവും ഇതിൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാരോടും നല്ല ക്ലോസ് ആയിട്ട് കമ്പനി ആവും അതിനർത്ഥം എന്താ ചില ആൾക്കാരോട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോണ്ട് കാർബൺ ഫോം ചെയ്യും സോ അതാണ് കാർബൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് വരാം സോ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ ചെയിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അതെന്താണ് ഒരു കാർബൺ 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 ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ഇനി പോട്ടെ ചെയിൻ വേണ്ട ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് വേണം പോവാം ഓക്കെ ഇനി ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് പോവാം ഇനി എന്താണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിങ് ആയിട്ട് കാർബൺ നിൽക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ കാർബണോട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് റിങ് ആയിട്ട് വരെ നിൽക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് കാർബണിനെ പോലെ ഇതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന വേറെ ഒരാളാണ് സിലിക്കൺ പക്ഷെ സിലിക്കൺ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഇപ്പം തലക്കാലം നമുക്ക് കാർബണെ പറ്റി മാത്രം നോക്കാം കാർബണിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് കാറ്റിനേഷൻ ലൈ ക്യാൻ ഫോം ചെയിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേ
സിംഗിൾ ആണ് ആൽക്കൈൻ സിംഗിൾസ് ആണ് സിംഗിൾ പ്രസംഗ ആണ് അതായത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രം പിന്നെ വേറെ ടൈപ്പാണ് ആൽക്കീൻ എന്ന് വിളിക്കും അതെന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഇനി മൂന്നാമതൊരു ടൈപ്പ് ഉള്ളത് ആൽക്കൈൻ ആണ് വൈ എൻ ഇ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന കമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പുകളാണ് ആൽക്കൈൻ 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 ചെയിനുകളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റിങ്ങുകളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് ആരാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ആരാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എളുപ്പവഴിയുണ്ട് എളുപ്പവഴിയിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വരച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം സി ടു എച്ച് സിക്സ് നമുക്ക് ആദ്യം വരക്കാലോ കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് എച്ച് സിക്സ് അതായത് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ആണുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് രണ്ടാൾക്കും തുല്യമായിട്ട് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരച്ചു തുടങ്ങാം ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം നാലല്ലേ പറ്റൂ എച്ച് കാരണം ഒരാൾക്ക് നാല് ഹൈഡ്രജൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റും അത് മൊത്തത്തിൽ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായി പോകും ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വക കഴിക്കാൻ ആലോചിക്കണ്ട അപ്പം ഓരോ കാർബണും ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം എച്ച് എച്ച് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാം അപ്പം സി ടു എച്ച് സിക്സ് ആയി ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ടാണ് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ടാണ് ഇനി സി ടു എച്ച് ഫോർ എടുത്ത് നോക്കിയേ കാർബൺ ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയും അതുപോലത്തെ ഞാൻ ഈക്വലായിട്ട് എഴുതുവാണ് ഇനി എത്ര ബോണ്ട് പോകണം ഇനി രണ്ട് ബോണ്ട് പോകണം അപ്പം ഞാനൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടാക്കും അപ്പം സി ടു എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇതൊരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഇതൊരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളതിന് അൺസാച്ചുറേഡ് എന്നും സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ സാച്ചുറേഡ് എന്ന് വിളിക്കും സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാച്ചുറേഡ് എന്നും അൺസാച്ചുറേഡ് എന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ചെയിൻസ് ബ്രാഞ്ച് റിങ് അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കാറ്റനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് ചെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യാം ബ്രാഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കണ്ടു സോ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് കാരണം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറയാം ഈ ഒന്നാമത്തെ താളിൽ ചെറിയൊരു പ്രത്യേകതയും ഒരു ടിസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ബ്യൂട്ടൈൻ പേരാണ് നമ്മൾ നെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയും പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ആണ് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഫോർമുല ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ബ്യൂട്ടൈൻ എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ്റെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആദ്യം എഴുതേണ്ട ബാക്കി കാർബൺ എല്ലാവരും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് സി 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 അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഓരോ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതുണ്ടാവും ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും വര വെച്ചാൽ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്നും മൂന്നും ആറും നാലും പത്തെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അവർ എഴുതാം വേറെ രീതിയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം എങ്ങനെ സി ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഇങ്ങനെ എഴുതാലും തെറ്റൊന്നും ഇല്ലാലോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെയും ഞാൻ എല്ലാ കാർബണും നാല് നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ ഒരേ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഒരേ ഫോർമുല രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ വേയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്തരം കമ്പോണ്ട്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോമേഴ്സ് അപ്പം ഇവരണ്ടാൾ ആരാണ് ഇവരണ്ടും ഐസോമേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ഇവർ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് സോ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് ബേസിക്കുന്ന ഐസോമേഴ്സ് ആർ കമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ഹാവ് ദ സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ബട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് മാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതായത് സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും സോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഞാനൊരു ബ്രാഞ്ച് കൂടി ആഡ
അപ്പോൾ ഓരോ കാർബൺ അതിന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് എണ്ണം തികത്തി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പോണം ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം അപ്പം എന്തായി ഇതൊരു റിങ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതെന്താണ് ഒരു റിങ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി ഇതാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ട് ഇതൊരു റിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റിങ് എന്താണ് ഇതൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് റിങ് ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇനി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് റിങ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നോക്കാം ഇത് നോക്കിയാൽ സി എൻ എച്ച് എൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് റിങ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സി ത്രീ എച്ച് ത്രീ ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റ് റിങ്ങിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ റിങ് സാധാരണ ഉണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും സി ഫോർ തൊട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സാധാരണ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഒബേ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിങ് ആണ് അപ്പോൾ സി ഫോർ എച്ച് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ റിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരച്ച് നോക്കിക്കോ സി ഫോർ എച്ച് ഫോറും സി ഫൈവ് എച്ച് ഫൈവ് ഉണ്ടാവും സംശയമാണ് പക്ഷെ എന്താ നോക്കിയോ പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് റിങ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആറ് പേർക്കും ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുക ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ഇനി ഓരോ ബോണ്ട് വെച്ച ഓരോ ആൾക്കാർക്കും വേണം അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെയായി ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെയും ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെയായി ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കും ഇനി നമുക്ക് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിങ് കിട്ടും ഇതെന്താണ് ഒരു അൺസാറ്റുറൽ റിങ് ആണ് ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പേരാണ് ബെൻസീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഈ ഒരു റിങ്ങിനുള്ളത് അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇതൊരു അൺസാച്ചുറൽ റിങ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയിന് കണ്ടു ബ്രാഞ്ച് കണ്ടു റിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സാച്ചുറേഡ് റിങ്ങും അൺസാച്ചുറേഡ് റിങ്ങും കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാർബൻ്റെ കൂടെ കാർബൻ്റെ മാത്രം കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാതെ വേറെ പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആ അതിഥികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പുതിയ ഗസ്റ്റുകളാണ് അപ്പം കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ ഇവരെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പേര് വരുന്നത് നമ്മൾ നോമൽ ക്ലേച്ചർ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ക്ലോറിനോ അല്ലെ ബ്രോമിനോ വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ മൊത്തത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ ആദ്യം ഹാലജൻ്റെ പേര് ചേർക്കും അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അവരുടെ പേര് ചേർക്കും അതായത് ഏത് റിങ് ഏത് ചെയിനോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ തുടക്കത്തിൽ അവരെ പേര് ചെയ്യും അത് ക്ലോറിനാണെങ്കിൽ ക്ലോറോ എന്ന് ചേർക്കും ബ്രോമിനാണെങ്കിൽ ബ്രോമോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് എഴുതും ആൽക്കെയിൻ എന്നൊക്കെ എഴുതും ഇനി ആൽക്കെയിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ കാർബൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പേര് മാറ്റും എന്താണ് റൂട്ട് വേർഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് റൂട്ട് വേർഡ് അതായത് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഓരോ കാർബൺ ഓരോ റൂട്ട് വേർഡ് ഉണ്ട് അതായത് കാർബൺ വൺ ആണെങ്കിൽ മെത്ത് എന്നാണ് റൂട്ട് വേർഡ് ഒറ്റ കാർബൺ ഉള്ള സാധനം നമ്മൾ മീത്ത് എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തത് എത്താണ് അപ്പം ഇതേ എന്ന് വിളിക്കും മൂന്നാമത്തത് പ്രൊപ്പ് നാലാമത്തത് ബ്യൂട്ട് നേരത്തെ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബ്യൂട്ടൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ അഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പെൻ്റ് വരും ആറ് വരുമ്പം ഹെക്സ് ഏഴ് ഹെപ്റ്റ് എട്ട് ഒക്ട് എന്ന് വരും ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആൽക്കൈൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും മിഥൈൻ ഇതൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ പെൻറ്റൈൻ ഹെക്സൈൻ ഹെപ്റ്റൈൻ ഒക്ടൈൻ നൊണൈൻ അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു റൂട്ട് വേർഡ് അതാണ് ഇവിടെ ആൽക്കൈൻ എന്ന് അപ്പം ഒറ്റ കാർബണിൽ അതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ക്ലോറോ മീതൈൻ നമ്മൾ വിളിക്കും രണ്ട് കാർബണങ്ങൾ ക്ലോറോ ഇതൈൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവരെ സൂചിപ്പിക്കുക ഒന്നുകിൽ ഒരു വര ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സി എൽ കണ്ടോ ഒരു വര ഇട്ട് സി എൽ ഒരു വര ഇട്ട് ബി ആർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതായത് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് കാർബൺ എന്നുള്ള ബോണ്ട് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഓക്സിജൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന പുതിയ ആളെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നാല് തരത്തിൽ വരാം ഒന്നുകിൽ ആൽക്കഹോളായിട്ട് വരാം അപ്പം എന്ത് വരും നമ്മൾ ഒ എച്ച് എന
ഇനി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവസാനം ഇങ്ങനൊരു ഗ്രൂപ്പ് വരും ഇതെങ്ങനെയാണ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഇവർ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് പേരിടും എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇ മീഥൈൻ ആണെങ്കിൽ ഈ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഓയിക് ആസിഡ് അപ്പം മേത്തൻ ഓയിക് ആസിഡ് ഈഥൈൻ ആണെങ്കിൽ എത്തൻ ഓയിക് ആസിഡ് പ്രൊപ്പൻ ഓയിക് ആസിഡ് ബ്യൂട്ടൻ ഓയിക് ആസിഡ് എളുപ്പമല്ലേ നമ്മൾ ആകെ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺസ് മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു നെയിമിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നതിനും വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഹോമലോഗ സീരീസ് എന്ന് പറയും ഹോമലോഗ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഐഡിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു സീരീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സീരീസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം സി എച്ച് ഫോർ ഇതിലടുത്ത ആൾക്കാർ എന്താണ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് അടുത്തതോ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഇവർ ഓരോ ആൾക്കാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവരുടെ കൂടെ ഞാനൊരു സി എച്ച് ടു കൂട്ടി അല്ലേ സി എച്ച് ടു കൂട്ടി ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു സി എച്ച് ടു കൂട്ടി ഇവിടെയും സി എച്ച് ടു കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഓരോ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് അടുത്ത മെമ്പർ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്ത വേറെ എക്സാമ്പിളുകൾ സി ടു എച്ച് ഫോർ സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതായത് സി സി ടു എച്ച് ഫോർ തൊട്ടിട്ടുള്ള കമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ കൂട്ടി ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടി ഇവിടെയും ഞാൻ ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടി അപ്പം എന്താണ് സക്സസീവ് മെമ്പേഴ്സ് ഓരോ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് കൂടുന്നതാണെങ്കിൽ അത്തരം സീരീസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹോമലോഗ സീരീസ് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു കമ്പൗണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ് സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഞാൻ ഇത് നടുക്കിയ തൊറാളെ തരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് വാട്ട് ആർ ദ സക്സസീവ് ഹോമലോഗ സീരീസ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും ഇവരുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ സി ഫൈവ് എച്ച് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ 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 എഴുതി പോവാലോ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് വേണോ അത്ര എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ഹോമലോഗ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓരോ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് സക്സസീവ് സീരീസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹോമലോഗ സീരീസ് സോ അതുകൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം അതിന് ഇനി നമുക്ക് പേരിടാം ഹോമലോഗ സീരീസും കൂടി അറിഞ്ഞ സീരി നമുക്ക് പേരിടാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം പേരിടാൻ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് കാർബൺ ഐറ്റംസിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് കാരണം നമ്പർ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് പോയിട്ട് ഉപയോഗം അത് പത്ത് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പത്ത് കാർബണിൻ്റെ ആ ഒരു പേര് തന്നെ ഡെക്ക് എന്നാണ് ഒമ്പത് വരെ ഞാൻ എഴുതി പത്തിന് ഡെക്ക് എന്നാണ് പറയാം പിന്നെ പതിനൊന്ന് വരെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി മാറി പോകും പക്ഷെ അത്ര വലിയ ചെയ്യുന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കില്ല ഒമ്പത് വരെയുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആണ് ഇപ്പം ആറാണോ ഏഴാണോ രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണം പിന്നെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയ സഫിക്സ് ഓർ പ്രിഫിക്സ് സഫിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതിന് പേര് ശേഷം വരുന്ന പ്രിഫിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുന്നേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച മൂ നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒ എൽ അല്ലെങ്കിൽ എ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എൻ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിക് ആസിഡ് അതായത് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇവർ നാല് പേര് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലോ ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് ക്ലോറോ ബ്രോമോ അയഡോ ഫ്ലൂറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് വരും സോ പിന്നെ അടുത്ത് ഫോർ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് എ സഫിക്സ് വിത്ത് നെയിംസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ ഇ ഐ ഒ യു ദ നെയിം ഇ ഓഫ് ദ കാർബൺ ചെയിൻ ഇസ് ഡിലീറ്റഡ് അപ്പം എന്താണ് സഫിക്സ് എന്നിട്ട് അവസാനം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം മീതേനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇൽ നോക്കും ആൾഡിഹൈഡ്
ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അത് പേര് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല വരെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൂന്ന് കാർ പ്രൊപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഐഡിയ കിട്ടി മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ക്ലോറിനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോറിന് നമ്മൾ എന്താണ് നേരെ അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുത്തത് ഇവിടെ നമ്പർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ നമ്പർ ഒന്നും കൂടുതൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അത് ആദ്യത്തെ കാർബണിലായിരിക്കും ആ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തിൽ ഒരു ക്ലോറിൻ കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ ഇനി അടുത്ത ബ്രോമോ പ്രൊപ്പൈൻ ആണെങ്കിലും ഇതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ പക്ഷെ നമുക്ക് ആളെ മാറേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഈ ബ്രോമിന് പകരം സോറി ക്ലോറിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ബ്രോമിന് ആഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ബ്രോമോ പ്രൊപ്പൈൻ ഇനി പ്രൊപ്പനോൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ എത്രയാണ് മൂന്ന് കാർബൺ ആണ് പ്രൊപ്പനോൾ എന്താണ് മൂന്ന് കാർബൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും നമ്പർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തേലോ അല്ലെ അവസാന നമ്പർ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്പർ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒന്നാമത്തതിലാണ് ആരുള്ളത് ഒ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ആരാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്തോളുന്നേ ബാക്കിയൊക്കെ ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊള്ളും അപ്പം എന്തായി നമുക്ക് പ്രൊപ്പനോള് കണ്ടു ഇനി അവസാനം പ്രൊപ്പനാൾ തന്നിട്ട് ആൽ എന്ന് തന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം ആൽമരല്ല ആൽന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആൽഡിഹൈഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് കാർബൺ വരക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽഡിഹൈഡ് എപ്പോഴും അവസാനം മാത്രമേ വരും അപ്പം എന്താണ് ആൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഏതോ ഒരു എൻഡിലുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ എവിടെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു എച്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡബിൾ ബോൺ ഉണ്ടാവും ഇതിനാണ് ആൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എക്സ്ട്രാ കാർബൺ നമ്മൾ വരക്കണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് കാർബൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാവും ഇത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാവും ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാൻ നമ്പർ അപ്പം എത്രയുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പറ്റി ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സി ഡബിൾ ബോൺഡ് ഓ എച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറയില്ല ആൽഡി ഹൈഡ് പറയുമ്പോൾ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എച്ച് അല്ലെ സി എച്ച് ഒന്ന് പറയും സോ അവിടെയായി എത്രയാണ് എച്ച് എച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കാർബൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പാന്ന് മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ആൽഡി ഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പനാൾ എന്നായി മൂന്നാൾക്കാരുടെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പ്രൊപ്പനോൺ പ്രൊപ്പനോ എല്ലാം മൂന്ന് കാർബൺ മാത്രമേ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊപ്പനോൺ നോക്കിയേ ഒ എൻ ഇ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതിൽ ഏതോ ഒരു കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ രണ്ട് അറ്റത്തും ഒരിക്കലും വരില്ല ആ എ എൽ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റത്താണ് വരുക അപ്പോൾ ഒ എൻ എവിടെ ആയിരിക്കും നടുക്ക് മാത്രമേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് അറ്റത്ത് മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ അറിയിക്കുക ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊപ്പനോൺ പ്രൊപ്പനോയിക്ക് ആസിഡ് എന്താണ് നേരത്തെ പ്രൊപ്പനാളിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ അതും നടുവിലല്ല ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ആളാണ് സി 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 അവസാനം ആര് വരും ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ചും സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് വരും ബാക്കി ആളും നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ കൊണ്ട് നിറച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പ്രൊപ്പനോയിക്ക് ആസിഡ് ഇനി പ്രൊപ്പീൻ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെയും മൂന്ന് കാർബൺ നമുക്ക് വരക്കാം പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്രൊപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്താണ് പ്രൊപ്പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗിൾ ബോൺ സാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പോൾ പ്രൊപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഈ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ നീട്
ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേൺ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കമ്പഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ കാർബൺ ഓക്സിജൻ കൂടി ബേൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് കത്തിച്ചാലും എന്താണ് ചൂടുണ്ടാവും അല്ലെ ലൈറ്റും കുറച്ച് പേരും കത്തുവാണ് സി എച്ച് ഫോർ എന്താണ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് വരും സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് വരും ഇനി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ എച്ച് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ടു സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാടി ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഹൈഡ്രജൻ എത്രയുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും നാലും ഒന്നും അഞ്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ല സോറി മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ചും ഒന്ന് ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത് നോക്കും മൂന്നും മൂന്നും നാലും ഏഴ് ഹൈഡ്രജൻ ഏഴ് ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഓ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ബാലൻസ് ആയുള്ളത് അതായത് രണ്ട് കാർബൺ ബാലൻസ് ആണ് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ മൂന്നും മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഇവിടെ എത്ര മൂന്നും രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഏഴ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ എല്ലാം ബാലൻസ് ഡിക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ജനറലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേൺ ചെയ്യുവാണ് അതായത് കാർബണ്ടെ ഏത് കമ്പൗണ്ട് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ഹീറ്റും റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത്ര റിയാക്ഷൻ ആണ് കത്തിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കത്തിക്കുന്നു ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മീതെ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് എന്ന് കേടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബയോഗ്യാസ് എങ്ങനെയാണ് കത്തി ചെയ്യേണ്ട ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഹീറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് എഞ്ചിൻ അതായത് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ബയോഗ്യാസ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കാർബൺ കമ്പോസ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കമ്പഷൻ്റെ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു തീപ്പെട്ടി കത്തിച്ച് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ബേൺ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളർ ഫ്ലെയിം കിട്ടും അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിം കിട്ടുന്നത് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ കത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം കനലുകൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചെറുതായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പം വിറകിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ ബാക്കി ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് കത്തുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ കത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്ലെയിം ഇല്ല ഫ്ലെയിം വരണമെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഗ്യാസസ് മൊത്തം ഫ്ലെയിം ചെയ്ത് കത്തി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് വെറും അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റരുന്ന കനൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അടുപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ വിറക് കത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളൊക്കെ കത്തുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുക തീയുമില്ല പുകയുമില്ല ബാക്കി എന്താണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ചുമ്മാ കനൽ പോലെയായിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്ത് പോയി ഇനി അടുത്തത് കമ്പഷൻ പോലെ തന്നെ വേറെ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസ് നോക്കിയേ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിനാലും പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാണ് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ചും ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലും ആറും മുപ്പതും പതിനാറും നാൽപ്പത്താറ് ഗ്രാം ഇത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം എ കമ്പൗണ്ട് എ കാർബൺ കമ്പൗണ്ട് വിത്ത് എ മാസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് പൊട്ടാസ്യം പെർമഗ്നൈറ്റ് ആൽക്കലൈൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമഗ്നൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ഈ ഒപ്റ്റൈൻഡ് എനസെപ്റ്റിക് ആസിഡ് ഓർ എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഏത് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വയ്ക്കും നമ്മൾ അയ്യോ ഇതെന്താ ഫോർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചില്ലാലോ എന്നുള്ള ആലോചിക്
അതായത് അൺസൈറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട് അണ്ടർഗോസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഡബിൾ ബോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയോ ഈ ഡബിൾ ബോണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയും പോകും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവസാനം അവസാനം ഇത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത് ഏത് ഡബിൾ ബോണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തോ ഈ ആറെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് എന്താണ് വേറെ ആരെയും പേരാന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആവും ഏത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാർബൺ കണ്ടിട്ടുള്ള കാർബൺ ഉള്ള ഏത് സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ എന്നോ സി എച്ച് സി ടു എച്ച് സിക്സ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ആ ഒരു കാർബൻ്റെ ഒരു ചെയിൻ അവിടെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ സീൻ വരും ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് സി സി എന്താണ് ഇവിടെ എച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു കുഴപ്പമില്ല അത് ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ അതുപോലെ എഴുതണം എന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡബിൾ ബോൺ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഡീഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അൺസൈറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട് വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അഡീഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ സെയിം അല്ലെന്ന് വരും അല്ല അഡീഷനിൽ ആരും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരാൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ആഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ വേറെ ആൾ പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക അൾട്രാവയറ്റ് റേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ക്ലോറിനെ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ക്ലോറിനെ മീഥെയിൻ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കാർബൺ ആണ് എച്ച് ഫോർ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ മീഥെയിൻ എന്ന് പറയും മീഥെയിനെ ക്ലോറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ കിട്ടും എന്താണ് മീഥെയിൽ ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആര് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് എച്ച് സി എൽ പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാർബണിനെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ഹൈഡ്രജൻ പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോറിൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതിനാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതുവരെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഇവിടെ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ക്ലോറിൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഞാൻ പിന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജനും കൂടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ടു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സി എൽ വിടും ഇത്രയാണ് സി എൽ ടു പുറത്തൊരു എച്ച് സി എല്ലും കൂടി റിലീസ് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയി തരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഏതാണ് സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു സൺലൈറ്റ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റും ഞാൻ സി എൽ ടുവിൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൺലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ കിട്ടും അപ്പം അതെന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കി ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടാണല്ലേ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം സോ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പ്രതിക്കാനുള്ള ഒന്ന് എത്തനോളും മറ്റേത് എത്തനോയിക് ആസിഡും അപ്പോൾ എത്തനോളിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഈതിയിൽ ആൽക്കഹോൾ എന്നോ ജനറലി നമ്മൾ ഈ മദ്യപാനത്തിന് ഉൾക്കാർ ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാ
ആൽക്കലൈൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എത്തനോയിക്ക് ആസിഡും എത്തനോളും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നറിയോ നമുക്ക് പുതിയൊരാളെ കിട്ടും ആരാണ് പുതിയൊരാളെ കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അത് നമ്മളിപ്പം സ്പ്രേ അത് പെർഫ്യൂംസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നിങ്ങൾ പറയുന്ന സാധനമില്ല ഇതിലൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ലുണ്ട് ഈ സ്മെല്ലെല്ലാം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതിൽ എസ്റ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഷാമ്പു ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അവസാനം ഒ എറ്റ് എന്തോ എന്ത് പേരും ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ അവസാനം ഒ എറ്റ് എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പേരുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധനം നിങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ നോക്ക് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു എതനോയ്ക്ക് ആസിഡും ഒരു എതനോളും കൂടി ചേർന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയോ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒ എച്ചും ഇവിടെയുള്ള ഹൈഡ്രജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്കൊരു വാട്ടർ മൂവ് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ആരുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും കണ്ടോ നമുക്ക് അവസാനം ആരോഗ്യം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ ഒരു വാട്ടർ റിലീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണ എസ്റ്റർ അപ്പം ഈ എസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും എസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഒരു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും എന്താണ് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഇത് ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ആൽക്കഹോളും നമ്മുടെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അതായത് എത്തനോളും എത്തനോയിക്ക് ആസിഡും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ വരും എസ്റ്റരിഫിക്കേഷൻ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നു എസ്റ്റരിഫിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എസ്റ്ററിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആൽക്കലി അതായത് ഇതെന്താണ് ഒരു ആൽക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പം ഈ ഒരു ആൽക്കലിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എസ്റ്റർ റിയാക്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് കിട്ടും ആ നല്ല സൂപ്പർ പേരല്ലേ അപ്പം സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ പിടിക്കുന്ന പേരാണ് സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ പിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടതുപോലെ സോ ഈ ഒരു സാധനം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അറിയോ ഇത് സോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വയ്ക്കും അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് തന്നെ ആ സോപ്പിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പം എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് എസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കലിയുടെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ റിയാക്ട് സോഡിയം അസറ്റേറ്റും കൂടെ എന്താണ് കൂടുതൽ ചെറിയൊരു ആൽക്കഹോളും കൂടി ഉണ്ട് അതുണ്ടാവുന്ന ആ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ എച്ചിന് പകരം എൻ എ വന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടായി പോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇനി സോപ്പ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള അഴുക്ക് മിക്കവാറും ഈ ഓയിൽ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ കറിയുടെ അഴുക്കുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വേർത്താലൊക്കെ ഓയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ വേർപ്പ് മറ്റൊക്കെ വന്ന് ഓയിൽ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള അഴുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വസ്ത്രത്തിൽ വരും അപ്പോൾ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഓയിൽ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനത്തെ എന്ത് സാധനങ്ങളും അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞ
ഈ ബോൾ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഒഴുകി പോകും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആരും ഈ അഴുക്കൂടുള്ള അതിനോടില്ലേ അതൊന്നിച്ച് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻസ് ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഹാർഡ് വാട്ടർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം സോൾസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സോപ്പൊന്നും പതയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കുളിക്കുന്ന സോപ്പുകളായിക്കോട്ടെ ഇതൊന്നും പത വരാത്ത അതായത് ഫോം 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 ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പുള്ള എന്താണ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സോപ്പിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഡിറ്റർജൻസ് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഡിറ്റർജൻസ് എന്താണ് ഡിറ്റർജൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം സാൾട്സ് ഓഫ് സൾഫോണിക് ആസിഡ്സ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കാർബോ സിലിക് ആസിഡ് അല്ല സൾഫോണിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം സോൾട്സ് വിത്ത് ക്ലോറൈഡ്സ് ഓർ ബ്രോമൈഡ് അയോൺസ് എക്സെട്രാ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർജൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതെന്താണ് ഇവരുടെയും പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് വലിയ ചെയിൻ ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇപ്പം ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ ഇത് ഇത്ര ചെറിയ ചെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇത്രയൊന്നും എല്ലാം സാധാരണ ഉണ്ടാവും ഇത് ചെറിയ ചെയിൻ ആണ് സാധാരണ വെച്ചാൽ കാർബണിൻ്റെ കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ ട്വൻറ്റി കാർബൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വലിയ ചെയിനുകളാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക അപ്പം വലിയ ചെയിനുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല സോഡിയം സോൾട്സ് ആണ് ആകെ ചെയിനിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ സൾഫോണിക് ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം സോൾട്സ് ആയിരിക്കും ക്ലോറൈഡും ബ്രോമൈഡും അതൊക്കെയുള്ള വലിയ ചെയിനുകളായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർജൻസ് നമ്മൾ ഇതേ മിസൽ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ അഴുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി അഴുക്കുകളെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും സോ അതൊക്കെയാണ് സോപ്പും ഡിറ്റർജൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണെങ്കിലും കാർബണെ പഠിച്ചു കാർബൺ നാല് ബോണ്ട് കാറ്റനേഷൻ ഫോമേഷൻ പഠിച്ചു ചെയിന് ബ്രാഞ്ച് റിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ പഠിച്ചു ഹോമലോഗ സീരീസ് എന്താണ് സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് എത്തനോൾ കണ്ടു എത്തനോയ് കാസ്റ്റ് കണ്ടു ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റാൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടു സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു എസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ കമ്പഷൻ അഡീഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി കണ്ടു സോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ ഇതോടുകൂടി ടെൻത്തിലെ സി ബി എസ് ഇ കെമിസ്ട്രി പോർഷൻ തീർന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നല്ല വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻസർ ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇതുവരെ നിങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരുന്നത് സി ബി എസ് ഇ കെമിസ്ട്രിയിൽ മനോരമ ഹൊറൈസലിലെ അതിലാണ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വിൽ കം വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മനോരമ ഹൊറൈസൺ ലേണിംഗ് മേഡ് സിംപിൾ